வணக்கம் நேர்களே என்னோடய பேர் டாக்டர் மீனாட்சி பஜாஜ் நான் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் மல்டி சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலில் டயட்டிஷனாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இன்றைக்கி நம்ம கேட்க போகிறது பார்க்க போகிறது ஆல் அபவுட் ஆயில் ஸோ டெய்லி நம்ம என்ன என்ன யூஸ் பண்ணலாம் இது ஒரு பெரிய டவுட் என்ன என்ன யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரை பண்ண எண்ணெயை நம்ம யூஸ் பண்ணலாமா தூர போடணுமா சுட்ட எண்ணெயை சாப்பிட்டா என்ன ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரு நிறைய சந்தேகம் இருக்கிறத நான் இன்றைக்கி ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி தீர்த்து விட போகிறேன் இன்னொன்று இந்த செக் எண்ணெய் நான் செக் எண்ணெய் தீஸ் ஆர் இம்பார்ட்டண்ட் காம்பனட்ஸ் ஃபஸ்ட்டாக நான் செக் எண்ணெயை பற்றி பேசுகிறேன் நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்க செக் எண்ணெய் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்துக்கு நல்லது இப்போ செக் எண்ணெயில் ஒன் இஸ் யூ ஹாவ் டு பி ஷுவர் செக் எண்ணெய் பண்ணும்போது ப்ராசஸ் பண்ணுறது இல்லை ஸோ அது ஹை டெம்பரேச்சர் மேலே அதை எக்ஸ்போஷர் பண்ணுறது இல்லை வீட் வி ஆர் நாட் எக்ஸ்போசிங் தட் ஆயில் டு ஹை டெம்பரேச்சர் மூணாவது அதில் இருக்கிற கழிவை நம்ம வெளியில் எடுக்கிறது இல்லை நாலாவது அதில் இருக்கிற நுண் சத்துக்கள் வைட்டமின் சத்துக்கள் மினரல் சத்துக்கள்லாம் அதுலேயே அடங்கி இருக்குது ஸோ செக் எண்ணெயில் மெயினாக என்னென்னா அதில் இருக்கிற வைட்டமின் மினரல் அடங்கி இருக்குது அதை ப்ராசஸ்ஸே பண்ணலை ஸோ அதோட ஸ்மோக்கிங் டெம்பரேச்சர் ஸ்மோக்கிங் டெம்பரேச்சர் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டெம்பரேச்சர் அந்த டெம்பரேச்சரை நம்பி தான் அந்த எண்ணெயை நம்ம ஃப்ரைங்க்கு யூஸ் பண்ணணுமா கூடாதான்னு அதுதான் யூனோ தட் ஒன் யூ கேன் டிசைட் இதோட ஸ்மோக்கிங் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ரொம்ப லோ செக் எண்ணெய்க்கு ஸோ கண்டிப்பாக அந்த எண்ணெயை நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு யூஸே பண்ணக்கூடாது இதுவே ரிஃபைன்ட் ஆயில் ரிஃபைன்ட் ஆயிலில் என்ன வித்தியாசம்னா இந்த கழிவு எடுத்தாச்சு அதில் இன்னார்கானிக் ஃபாஸ்பேட்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் எடுத்தாச்சு அது ஓரளவுக்கு ப்ளீச் பண்ணியிருக்காங்க ப்ராசஸ் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அதோட ஸ்மோக்கிங் பாயிண்ட் த டெம்பரேச்சர் இஸ் ஆன் த ஹையர் சைட் ஸோ இட் கேன் பி யூஸ்ட் ஃபார் ஃப்ரைங் என்ன என்ன சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் நிறைய டவுட்ஸ் இன்னும் பீப்புள் ஆஸ்க் இந்த மாதம் கடலை எண்ணெய் அடுத்த மாதம் நல்லெண்ணெய் அதுக்கு அடுத்த மாதம் அரிசி தவிடு எண்ணெய் இந்த மாதிரி மாறி மாறி யூஸ் பண்ணலாமா இப்போ எங்கள் உடம்புக்கு தேவைப்படுது சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் மோனோ போல் பாலி இந்த மூணு டைப் ஆஃப் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் தேவைப்படுது இந்த மூணு டைப் ஆஃப் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் ஒரே எண்ணெயில் இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதை மீறியும் சம் ஆயில்ஸ் ஹாவ் த காம்போசிஷன் ஆஃப் தீஸ் த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அரிசி தவிடு எண்ணெய் ரைஸ் ப்ரான் ஆயில் ஹேஸ் தீஸ் த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் இன் அ குட் காம்பினேஷன் சாச்சுரேட்டட் மோனோ பாலி இது மூணுமே ஓரளவுக்கு காம்பினேஷனில் இருக்குது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் ப்ரான் ஆயிலில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணும்போது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் குறைவாக இருக்குது அப்சார்ப்ஷன் சப்போஸ் ஒரு ஏதாவது ஒரு உணவை நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறோன்னா அதில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்சார்ப்ஷன் இருக்கும் ஆனால் ரைஸ் ப்ரான் ஆயிலில் மட்டும் நம்ம சமைக்கும்போது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் அப்சார்ப்ஷன் குறைவாக இருக்குது ஸோ ஃப்ரைங்க்கு இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆயில்ஸ் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நெய் கோகனட் ஆயில் ஆல்சோ அவ ஹை ஸ்மோக்கிங் டெம்பரேச்சர் அதுக்காக அதில் ஃப்ரை பண்ணலாமா அதில் கெட்டுக்கொழுப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு டூ குட் டு யுவர் ஹெல்த் அது கண்டிப்பாக உங்கள் எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ராலும் ட்ரைக்ளிஸ் ரைட்ஸும் கூட்ட போகுது கண்டிப்பாக இப்போ ஐ பிலாங் டு பஞ்சாப் அதுக்காக ஒரு முப்பது வருஷம் முன்னாடி நான் நியூட்ரிஷன் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் அம்மா எல்லாம் பூரி ஃப்ரை பண்ணுவாங்க நெய்லேயே ஃப்ரை பண்ணுவாங்க இன்றைக்கி நான் யோசிச்சேன்னா ஹார்ட் அட்டாக் தான் வரும் அதுக்காக முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த நெய் தேங்காய் எண்ணெயெல்லாம் ஃப்ரை பண்ணுறது அவாய்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ தேங்காய் எண்ணெய் பற்றி பேசும்போது எனக்கு இது யூனோ ஆல்வேஸ் இட் கம்ஸ் டு மை ஹெட் கேரளாவில் எப்படின்னா கேரளாவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரெட் ரைஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அமெரிக்கன் ஹார்ட் அசோசியேஷன் இருந்தாலும் சரி இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச்சாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஹார்ட் ஹெல்தி ஃபவுண்டேஷனாக இருந்தாலும் சரி அவங்க என்ன சொன்னாங்க வாரத்தில் ஒரு மூணு நாளாவது ஃபிஷ் சாப்பிடுங்க வாரத்தில் மூணு நாள் ஃபிஷ் சாப்பிடணும் அந்த ஃபிஷ்ஷு ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிடாம கொழம்பா பண்ணி சாப்பிடுங்க கொழம்புல தேங்காய் விடாதீங்க ஸோ வீக்லி த்ரைஸ் ஃபிஷ் தே ஆர் ஈட்டிங் ஃபிஷ் டெய்லி ரெட் ரைஸ் எடுத்துக்கிறாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இஸ் வெரி வெரி ஹை இன் கேரளா வெதர் இட்ஸ் மென் ஆர் விமென் யாராக இருந்தாலும் நல்ல ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருக்குது கூட அவங்க சமையலில் நிறைய காய் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நான் வீட்டில் வெறும் தேங்காய் எண்ணெய் தேங்காய் பால் தேங்காய் யூஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் நான் ஃபிஷ் சாப்பிட மாட்டேன் ரெட் ரைஸ் எடுத்துக்க மாட்டேன் காய் எடுத்துக்க மாட்டேன் ஃபிசிக்கலாக ஆக்டிவாக இருக்க மாட்டேன்னா அப்புறம் கண்டிப்பாக இறுதிய நோய் தான் வரப்போகுது தட் இஸ் த ரீசன் பிட்வீன் கேரளா தட் இஸ் த காம்பினேஷன் பிட்வீன் கேரளா அண்ட் கோகனட் அண்ட் கோகனட் ஆயில் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வேர்க்கடலை எண்ணெய் வேர்க்கடலை எண்ணெ
ஆலிவ் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணணுமா அவ்வளோ காசு போட்டு ஆலிவ் ஆயில் வாங்கினா ரொம்ப ஹார்ட்டுக்கு ஹெல்தியா அப்படியெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை நல்லெண்ணெய் இஸ் அவர் இந்தியன் ஆலிவ் ஆயில் ஸோ யூ கேன் யூஸ் நல்லெண்ணெய் கால் லிட்டர் நல்லெண்ணெய் குழம்புக்கு கால் லிட்டர் நல்லெண்ணெய் ஒரு சாரி ரிஃபைன் எண்ணெய் ஒரு பொரியலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே சமயத்தில் நம்ம மஸ்டர்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை எனக்கு இந்த ரைஸ் பிரான் ஆயில் பிடிக்கல ஸோ ரைஸ் பிரான் ஆயிலோட ஐ கேன் யூஸ் கெனோலா ஆயில் அந்த மாதிரி இல்லை சன்ஃப்ளவர் ஆயில் சாஃப் சோயா ஆயில் இந்த மாதிரி ஆயில்ஸ் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் சக்கரவியாதி இருக்கிறவங்க சோயாபீன் ஆயில் யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தால் பெட்டர் ஏன்னா அதில் உடல் பருமனும் யூனோ இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் உண்டு மாதத்துக்கு அரை லிட்டர் எண்ணெய் ஒருத்தருக்கு கால் லிட்டர் ஒரு எண்ணெய் இன்னொரு லிட்டர் கா இன்னொரு எண்ணெய் கால் லிட்டர் அந்த மாதிரி ஒன்று பொரியலுக்கு ஒன்று குழம்புக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாமே தவிர கலந்து யூஸ் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா அது டேஸ்ட் நல்லாவே இருக்காது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் சமையலில் காய்கறி கீரை பொரியல் கூட்டு சாம்பார் அந்த மாதிரி இதில் நீங்கள் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சப்பாத்தி தோசை போடுறோன்னா மூணு சப்பாத்தி சாப்பிட்றோன்னா ஒரு சப்பாத்தியில் எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க மீதி ரெண்டு சப்பாத்தி சுட்ட சப்பாத்தியாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி தோசையாக இருக்கட்டும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த நம்ம தை சாதத்தை தாளிக்கிறது சட்னியாக தாளிக்கிறது ஸ்மால் ஸ்மால் திங்ஸ் வேற வேறு நம்ம எண்ணெயை அவாய்ட் பண்ணால் அவ்வளோ நல்லது